Bismillahirrahmanirrahim. Uh, today we are going to discuss uh, biology of class 9, chapter 1, introduction to biology. First is, uh, what is biology? It is the scientific study of life. The word biology is derived from the Greek word, the two Greek words. One is the bio, which means life, and logos means thought, reasoning, or study. So we can simply say that biology is the study of living organism as well. So living organism include both plant and animal. Now next to the division of biology, biology is what into three major categories. Zoology, which is the study of animal and botany which is study of plant and microbiology is a study of microbes so microbes which cannot be seen with the naked eye we see them under a microscope electron microscope so that's why this uh, kind of uh, study is known as microbiology so the example included in it are uh, bacteria viruses and protozoans now towards the branches of biology basically uh, there are 17 branches of biology the first one is the morphology so morphology is derived from a greek word morpho morpho means form shape so it is the study of form uh, size shape and structure of an organism rather than its function mean is we hum organism ki form padhte hain matlab wo unicellular hai ya multicellular hai unicellular mean ke wo ek cell se bana hai ya multicellular mean bahut sare cell se bana hai fir uska size kya hai shape kya hai and structure kya hai structure include the arrangement of thing the arrangement of organs in the body so for example a human body hai ya koi bhi animal ki body hum lete hain to uske andar different system hai aur different system jo hai wo different organs se milke bane hote hain so jo organs ki arrangement hoti hai isko hum kehte structures so uh, example hamare paas kya hai for example hum um, sperm ki example lete hain for example we are going to discuss the structure of the sperm so sperm basically uh, consist of three basic part the head the neck or collar region and the third one is the tail or flagella right so this is the structure of sperm similarly amoeba and other all organism as well uh, next one is anatomy again anatomy is uh, derived from the greek word the uh, which mean anatomy mean to cut so the study of internal organ uh, which can be seen with the naked eye and uh, uh, in which there is no need of microscope and wo uh, part of body ke internally jo hum dekhte hain with the naked eye jo hame aam aankh se nazar aa jate hain jiske liye hame microscope ki zarurat nahi hoti so we call it what and not me so internal structure for example internal structure of frog uske hum agar hum frog ki dissection kare to usme hame heart kidney liver etc uh, organs nazar aayenge the third one is physiology as the word indicate physio physio mean nature or function right so it is the study of function and activities of different parts of an of a living organism example function of the cell tissue and organ in physiology mein hum kisi bhi cell ka ya tissue ka ya organ ka function padte hain ki wo kya function perform karte hain kya activities perform karte hain and as well as uske andar jab wo function perform karta hai to usme kya chemical changes aate hain kaun se chemical reactions hote hain and then usme kaun si chemical changes aati hain and as well as unki shape size mein koi fark aata hai which we call it physical phenomena uske andar kaun sa physical phenomena involve hota hai right next one is the embryology it as the word indicate embryo uh, so the study of embryo is known as embryology now what is embryo so embryo is the developing offspring inside the mother body hamare paas jab uh, egg ko sperm fuse karta hai and then do nuclei jo hai aapas mein fuse karke zygote banate hain uske baad zygote undergoes different successive divisions uske andar different divisions hoti hain and then उससे एक ऑफस्प्रिंग बनता है या फीटस बनता है या एम्ब्रियो बनता है तो जब तक वो ऑर्गेनिज्म जो यानी वो जो ऑफस्प्रिंग है वो मदर की बॉडी के अंदर होता है तो हम उसको फीटस कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं सो so, जब वो हैच आउट हो जाता है देन उसको हम बेबी कहते हैं सो so, इस जयगोट से लेके उस ऑफस्प्रिंग के बनने तक जो जितने मराहल वो तय करता है जितने प्रोसेस उसमें होते हैं तो उन प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं Now next one is the taxonomy it is again uh, derived from the greek word taxis 
taxes mean arrangement it deal with the naming and classification of living and extinct uh, organism into group and subgroup kyunki huge hamare paas data hai animals ka usme living bhi hai aur extinct animals hain to unko yaad karna ya unke arrangement ko samajhna unki similarities differences unki characteristic ko samajhna it was a huge or we can say that it was a big uh, like issue so what scientists have done they have uh, classified these uh, organism living and extinct organism into groups and subgroups just asani ke liye taaki unko ye malum ho jaye ki kaun se animals mein similarity hai kaun se animals mein differences hai so ye kaam sabse pehle carlis linnaeus ne jo hai the naming and classification uh, next one is cell biology as the word indicate the study of the cell is known as cell biology so cell ka structure uska function uh, jab hum study karte hain uh, usko kehte hain cell biology and cell ke andar jo uh, parts hote hain uske andar jo structure maujood hota hai usko kehte hain organelle for example cell contain nucleus uh, ribosomes endoplasmic reticulum golgi bodies mitochondria एक्सेट्रा सो हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है फॉर एग्जांपल राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करता है उसके साथ हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं गोल्जी ऑपरेटर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करता है गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग में हेल्प आउट करता है सो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम के डिफरेंट फंक्शन हैं तो जब हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि हमारे पास सेल जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनके तो उनके स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शंस को जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी नाउ नेक्स्ट इज द हिस्टोलॉजी हिस्टोस मीन टिश्यू सो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी सो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं फोर बेसिक टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन के सरफेस बनाता है स्किन का टॉप बनाता है राइट एंड नेक्स्ट इज द नर्वस टिश्यू जो कि नर्वस सिस्टम बनाता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वगैरह एंड नेक्स्ट है हमारे पास मसल टिश्यू जो कि आपके मसल्स को बनाता है एंड द फोर्थ वन इज द कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करता है फॉर एग्जांपल आपका ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है सो so, इन सब की स्टडी को हम जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं इसके अंदर एक एक चीज़ को हम देखते हैं इनके कौन सा रिएक्शन हो रहा है क्या प्रोसेस होते हैं सो so, इन सब को हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं हमारे पास आता है पेलेंटोलॉजी पेलियो मीन फॉसल्स now what is fossils fossil are the dead remain the impression of ancient uh, living organism purane zamane mein jo organism hote the unki jo impressions hain unke fossils jo hain kahin uh, chatanon pe unki preserved hain kahin unke impressions maujood hain ya kahin se hum skeleton mil jata hai to hum uske base pe hame hum uh, is cheez ko study karte hain ke sadiyon purane kaun se organism uh, zameen pe maujood the unke andar kya features maujood thi to ye sari cheeze hum पेलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं अब अब अगर हम प्लांट के फॉसल्स को स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं पेलियो बॉटनी और अगर हम एनिमल के फॉसल्स को हम स्टडी करें तो उसको कहते हैं पेलियो जोलॉजी थैंक्स इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द लेक्चर एंड शेयर इट आल्सो आल्सो राइट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन टू इम्प्रूव फॉर द लेक्चर्स थैंक यू